professor Gualtiero Valeri ci parla, il titolo è abbastanza impegnativo ma interessante, di generatori magnetici idrodinamici, una fonte alternativa di elettricità. Grazie. Grazie, come mi ha introdotto la moderatrice, eh, oggi io vi parlerò eh, dopo che magari qualcuno di voi mi ha sentito ripetutamente parlare di fisica dello stato liquido e cose simili, vi parlerò di una, eh, un, chiamiamola, un tipo di energia alternativa, anche se non è proprio strettamente a rigore esatto, però può avere anche un'applicazione nel campo delle energie alternative a pieno titolo che stranamente tra tutte le cose di cui si parla non se ne accenna mai. Questi sono i generatori magneto-idrodinamici. I generatori magneto-idrodinamici non sono assolutamente un tema nuovo come qualcuno di voi potrebbe pensare. La ricerca sui generatori magneto-idrodinamici comincia niente meno che negli anni 50 e in maniera anche abbastanza diffusa, perché questa ricerca eh, viene eh, svolta in Inghilterra, viene svolta in Francia, viene svolta negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone e raggiunge livelli particolarmente avanzati in Russia dove si arriva a degli impianti semi-industriali e si sarebbe arrivati anche in pianti industriali se la crisi della, della vecchia struttura sovietica non avesse eh, interrotto eh, almeno temporaneamente, speriamo che quanto prima si possa andare avanti le ricerche. La tecnologia dei generatori magnetici dinamici è una tecnologia abbastanza complessa dal punto di vista di, dell'industrializzazione in quanto sono apparecchi che lavorano in condizioni limite per cui praticamente si verificò che nel, intorno agli anni 80 ci fu soprattutto in occidente la cosa non ci fu in Russia ma ci fu soprattutto in occidente un abbandono della ricerca in questo settore tra cui anche, anche l'Italia che aveva cominciato a fare delle cose abbandonò la ricerca in questo settore perché i reattori nucleari a fissione tradizionali erano più semplici da realizzare e con costi eh, che parevano essere più bassi. Ovviamente da 1980, diciamo ad oggi, da, il quadro energetico internazionale si è modificato profondamente. I, I reattori nucleari a fissione, al di là delle perplessità ambientali, ma diciamo quello che a mio avviso ha dato il colpo di grazia allo sviluppo di questa tecnologia appunto di reattori nucleari a fissione è stato soprattutto il folle aumento del prezzo del combustibile fissile che dal 1900, da, l'anno 2000 grosso modo all'anno 2010 per cui nell'arco di 10 anni la quotazione sui mercati internazionali è aumentata di ben 7 volte e il fatto che la produzione di uranio arricchito non è una prorogativa di chiunque ma solo di paesi che possono essere dotati di impianti di arricchimento che sono strutture molto grandi, molto costose e con una certa complessità di gestione, sia per quel che riguarda l'arricchimento dell'uranio naturale a eh, uranio 235 che deve avere un titolo di isotopo 235 dal 3 al 5%, sia per quel che riguarda il riprocessamento dei prodotti di fissione da cui si ricava il plutonio 239. Veniamo innanzitutto che cos'è un generatore magneto-idrodinamico. Il generatore magneto-idrodinamico si fonda principalmente su uh, due effetti fisici. Uno è la legge di Faraday, nota dal 1831, per la quale quando un conduttore si muove in campo magnetico, in esso è indotta una forza elettromettrice direttamente proporzionale all'intensità del campo alla lunghezza del conduttore e alla sua velocità. Il secondo è l'effetto Hull, scoperto nel 1880, per il quale se un conduttore percorso da corrente è immerso in un campo magnetico, trasversalmente in esso, sulle due facce opposte, si produce una differenza di potenziale. 
In questo caso il conduttore è costituito da un cesto di plasma. Vado a mostrarvelo. Ecco, si vede poco, però vi chiedo di fare un piccolo sforzo per interpretare l'immagine che è un poco sfocata perché l'ora del giorno col sole da dentro non c'è favorevole. Voi vedete che lì c'è una sorta di doppio cono, di doppio imbuto, doppio piramide in effetti. Dentro di questa fluisce il plasma a velocità molto alte, questo plasma è prodotto ad esempio con un processo di combustione spinta simile più o meno diciamo i motori agli oggetti, ma adesso entreremo più nei dettagli, oppure può essere prodotto anche da un'alta sorgente di energia, come una sorgente nucleare, ma potrebbe essere anche una cella eh, a, che produce reazioni nucleari a debole energia, di cui si è parlato anche oggi. Per cui il plasma viene sparato a velocità molto alte, da 2 a 4 volte la velocità del suono, per cui circa tra i 650 e i 1500 metri al secondo, a temperature minime di 2500 gradi che possono superare i 4000 gradi, e in queste condizioni ha una debole ionizzazione e passa attraverso il canale magnetoidrodinamico, che è quella doppia piramide, quella specie di venturi, vedete lì. Sopra e sotto, Quei due elementi che si notano superiormente e inferiormente sono due grossi elettromagneti che producono un campo magnetico estremamente intenso. Ora c'è un particolare. Eh, chi di voi ha più pratica di fisica sa che in effetti un gas comincia a essere abbondantemente ionizzato a temperature consistentemente più alte. Normalmente quando parliamo di plasmi partiamo dai 6-7 mila più gradi. Per cui in questo caso, in effetti, quella corrente di gas è ancora debolmente ionizzata, per cui non avrebbe la conducibilità sufficiente. Allora viene adottato un espediente. In quella corrente di plasma sono introdotti delle sostanze facilmente ionizzabili. Solitamente questo è il carbonato di potassio, che dà buoni risultati e a costi bassi, e, oppure può essere carbonato di cesio che costa molto di più e però dà risultati notevolmente migliori, anche di un 20% migliori. Per cui la corrente di gas, questo gas appunto che in questo caso comincia a assumere lo stato di plasma, comincia a essere piuttosto conduttiva e diventa suscettibile all'effetto volo. Sui due lati, ortogonalmente elettromagneti, lì si nota poco, ma ci sono due piastre collettrici che appunto captano la eh, differenza di potenziale che viene prodotta nel canale magnetoidrodinamico. Per il tramite del dispositivo descritto, che appunto si il cuore è il canale magnetico dinamico, si può arrivare a un rendimento elettrico solo dal canale magnetico idrodinamico anche del 40%, cioè il 40% rispetto all'energia introdotta nel canale attraverso la combustione. La combustione di che? Si è utilizzato gas naturale, si è utilizzato polverino di carbone, si è utilizzato olio combustibile, come vedremo si è parlato anche dell'utilizzo di reattori eh, nucleari a fusione, per cui ad esempio un tokamak o una bottiglia di magnetica sparano oggetti di plasma dentro il canale e da questi c'è la conversione diretta in elettricità. Oltre a questo 40% che viene ricavato direttamente per l'effetto Hall, ovviamente il gas che esce non è proprio tanto freddo. Allora il gas uscendo può incontrare una struttura eh, in tutto e per tutto uguale a quella della centrale termoelettrica tradizionale per cui una gadaia che produce vapore, il vapore aziona una turbina e da qui si può ricavare un ulteriore 40% o più di elettricità per cui virtualmente si potrebbe arrivare a un rendimento elettrico del 90% appunto perché si supera si supera il, i limiti delle macchine termiche perché abbiamo un primo recupero di energia e un secondo recupero di energia che si sommano. 
Fino adesso eh, gli esperimenti più avanzati sono riusciti ad arrivare realmente al 58%, però c'è una speranza di migliorare appunto anche perché è una tecnologia tuttora in fase di sviluppo. Per darvi un confronto, una centrale termoelettrica tradizionale arriva normalmente a un rendimento elettrico del 42% che si può spingere al 46%, di più con certi gruppi attualmente a topo gas, se beh si arrivi molto di più. C'è un altro aspetto interessante, passo anche alla slide successiva, Basta si c'è la barra, ah. ecco qua, questo è lo schema del canale magneto-idrodinamico, vedete a, a sinistra entra il plasma, attraversa in velocità il canale, trasversalmente dove c'è quel segno indica il campo magnetico, ai due estremi si crea la differenza di potenziale. Ecco qui lo schema di eh, una centrale magnetodinamica dove vedete la camera di combustione, il canale magnetodinamico e poi tutto l'equipaggiamento tradizionale tipico di qualunque centrale termoelettrica. La cosa interessante è che ad esempio potremmo utilizzare anche combustibili eh, non proprio ideali. Mi spiego. Tutti voi sicuramente sapete della combustione dei rifiuti. Quando noi andiamo a bruciare dei rifiuti, e i rifiuti buttano fuori la peste praticamente, perché sono, sono sostanze molto difficili di rifiuti urbani. Quando noi andiamo a gasificare il rifiuto normalmente, come gasifichiamo il carbone, il legno, una biomassa, che già gasificare una biomassa e il legno non è facilissimo tenere un gas pulito, però quando andiamo a gasificare un rifiuto, che facciamo questa gasificazione con aria, che è il modo peggiore, o che facciamo questa gasificazione ad esempio con ossigeno, che si va già molto meglio, comunque per tutta una serie di fenomeni eh, viene fuori la peste, diciamo pure. Cioè se ci sono fenomeni di ricombinazione, si formano i famosi eh, policloro bisfenoli, clorodiosine e più ne ha più ne metà. Per ricombinazione perché praticamente sono composti molto stabili che a un certo momento, se sono presenti alogeni, c'è un'aromatizzazione di eh, gruppi CH, alla fine per motivi termochimici si formano questi composti. Eliminare questi composti sono necessarie le camere di post combustione che dove il, i gas combusti permangono per qualche eh, frazione, qualche secondo a temperature di 1200 gradi più in modo da decomporli. Ma qui che cosa abbiamo? Se noi abbiamo un eh, gasogeno opportunamente strutturato naturalmente che operi la gasificazione dei rifiuti noi abbiamo la produzione di un gas a un discreto potere calorifico perché gasificando i rifiuti si formano una gran quantità di idrocarburi gassosi per cui il potere calorifico del gas viene sparato su e ovviamente di pieni di ogni schifezza, questo è chiaro. Però che cosa abbiamo? Che questo gas possiamo introdurlo nel combustore che lo spinge a temperature di 2, 3, 4 mila gradi e lo spara nel canale magneto-idrodinamico. Il combustore di un canale magneto idrodinamico può essere combustibile aria e dopo possiamo avere ad esempio un arco elettrico che si spara sulla temperatura. Oppure può essere ad esempio preriscaldando il gas combustibile e il gas comburente a una certa temperatura e sparandoli dentro. Il gas comburente può essere aria, come detto, però preferibilmente è o ossigeno puro Oppure aria arricchita. Cosa è l'aria arricchita? Ci sono delle tecniche oggi che senza liquefare eh, l'aria e frazionarle in modo di ottenere ossigeno al 99%, per dire quello che usate per saldare o che vedete eh, di servizio negli ospedali, arriva a, un, a un, anche un 94% di ossigeno, per cui sufficiente per scopi tecnici. Per cui praticamente si forma una fiamma a temperatura molto alta. Praticamente in questo caso è di per sé evidente che questi composti altamente tossici vengono completamente distrutti. Sicuramente tutti voi avete sentito parlare del dolce plasma, che sono dispositivi un po' costosi e difficili di gestione, per cui per questo non hanno avuto successo. Però in questo caso bypasseremo questi problemi perché 
è insito nel processo questo elevamento di temperatura cioè è l'elevamento di temperatura che ci permette di far funzionare questo sistema per cui praticamente non andremo a gravare una piccola considerazione in termini di costi quanto costa una centrale termoelettrica basata sul canale magneto isodinamico rispetto a una centrale tradizionale costa un 30% in più poi approfondiremo le valutazioni economiche perché anche queste sono interessanti perché non si può fare ambiente ammazzando l'economia delle aziende e delle famiglie appunto il punto più delicato del sistema è proprio il canale magneto idrodinamico perché? perché quando un gas ionizzato viene sparato a una velocità da 2 a 4 volte quella del suono come si comporta sui materiali come una molla smeriglio per cui il canale magneto idrodinamico vive poche ore i primi canali magneti dinamici vivevano 10 ore, poi si è riuscito a portarle 200 ore e impianti come l'U25 in Russia il canale magneto dinamico dura un migliaio di ore, che sembrano poche, però è sufficiente per pagarsi. Il canale magneto dinamico è fatto di ceramici speciali, altri diffrattari sostanzialmente, come ad esempio l'ossido di zirconio sintetizzato, è stato utilizzato in nickel piatti di nickel in varie configurazioni, ad esempio nickel alternata strati di ceramica, però le dilatazioni termiche spaccavano, oppure il modello si è più efficiente, sono anelli di nickel che costituiscono anche i collettori di elettricità, eh, anelli di eh, alto refrattario di materiale ceramico, eccetera, eccetera. Poi vedremo su alcune immagini riprese da brevetti eh, alcune di queste configurazioni. Ecco, la tecnica di introdurre dentro sali come il carbonato di potassio e il carbonato di cesio si chiama disseminazione. È ovvio che all'uscita del canale questi sali vengono poi recuperati sia per un motivo ambientale ma anche per un motivo economico più o meno si arriva ad avere almeno un 95% di sali recuperati e riciclati nel sistema. Vediamo la slide successiva. Questo qui è molto interessante per quello di cui si è parlato oggi, perché questo è un generatore magnetico dinamico basato su un reattore nucleare ciclo chiuso. Ora lo spiego perché è molto interessante. Qui abbiamo il reattore nucleare che scalda l'elio, lo porta ad alta temperatura, lo spara nel canale magneto idrodinamico, l'elio eh, per cui fa la sua funzione di eh, produrre elettricità nel canale magneto idrodinamico per l'effetto Hall, questo entra dopo in una normale caldaia a vapore, cede il suo calore residuo e fa, eh, produce normale vapore, questo qui va in una turbina e produce altra elettricità e poi viene risparato da capo verso il reattore nucleare. Al posto del reattore nucleare penso che sia tutto molto evidente che noi di fronte a uno sviluppo opportuno delle tecnologie relative alle reazioni nucleari a bassa energia potremmo utilizzare queste per generare dei plasma. Per cui la cosa si riallaccia abbastanza bene al tema trattato oggi. Il, la, la geometria del canale magneto idrodinamico può essere di, diversa la forma più semplice è quella di un canale parallelepipedo però il, il più impiegato è tipo a coda di rondine ad esempio tutti i generatori russi erano basati su canali a coda di rondine Altro tipo sono i generatori di eh, canali magneto-idrodinamici a forma di squidali, a vortice, oppure del tipo radiale, dove il plasma invece di eh, compiere una traiettoria a grosso modo rettilinea, eh, compie una traiettoria, diciamo, curvilinea squidaleggiante. Ecco qui un brevetto. Eh, il brevetto, eh, si vede anche poco. il brevetto Brilla eh, del 1965 di un canale magnetoidinamico statunitense, quindi è scaduto. Sì, sì, è scaduto. È Questo è molto... <ride> certamente, certamente. 
Beh, non si può rinnovare il brevetto, trascorsi vent'anni, amen. Paghi i diritti per vent'anni, se l'apri più i diritti per vent'anni, bene per te, ti metti paghi i diritti per niente, le tasse e dopo scade comunque, comunque. È un modo per incentivare il progresso della tecnologia, come i diritti di autore delle opere scadono dopo 70 anni. Ovviamente è raro che un, uno scrittore possa usufruire più di 70 anni dei, dei diritti sulle proprie opere. Ovviamente ne usufruiscono i figli e i nipoti. Vi abbiamo ora brevemente qual è stata l'evoluzione della tecnologia dei generatori magnetici idrodinamici, perché questo è un punto abbastanza essenziale per capire che prospettive possiamo avere da questa tecnologia. Le, negli Stati Uniti le ricerche giunsero a un discreto stato di avanzamento con la realizzazione di alcuni apparati sperimentali, tra cui il, uno dei principali fu il reattore Abco Mark VI, con una potenza di 570 kW elettrici, per cui non proprio pochi, e un campo magnetico di 3 Tesla, che era alimentato a olio combustibile. Negli anni eh, 70 eh, gli Stati Uniti svilupparono in, uh, un periodo di digelo, diciamo, che, eh, che partì soprattutto sulle basi della collaborazione scientifica, proprio noi della Montevenda Engineering, uno dei nostri obiettivi è di promuovere il dialogo dei tra i popoli proprio attraverso anche l'interscambio scientifico e tecnologico, tra l'altro, e portò risultati piuttosto buoni all'organizzazione di convegni congiunti, di documenti, di studi congiunti e così via, per cui di un coordinamento tra Stati Uniti e Unione Sovietica sullo sviluppo di questa tecnologia. Purtroppo nel 1981 il governo Reagan cambiò politica energetica e anche politica internazionale e stoppò le ricerche in questo settore. In Giappone, quasi contemporaneamente, si ebbero analogamente sviluppi sperimentali di una certa rilevanza, con impianto simile a quello statunitense, appunto che aveva lo stesso nome Mark Sesto, per cui basato ovviamente sulla stessa filiera, con una potenza di 400 kW elettrici e un campo magnetico di 1,9 Tesla, sempre alimentato a olio combustibile. In Cina pure abbiamo avuto ricerche sui generatori magneto idrodinamici iniziate ufficialmente nel 1962 e che hanno portato una serie di impianti di pilota funzionanti ad olio combustibile oppure funzionanti a carbone, con aria e ossigeno quali comburenti, con potenze termiche in entrata, non sappiamo che potenze termiche hanno ottenuto in uscita, non le ho trovate, però potenze termiche in entrata fino al 2200 eh, megawatt termici su unità sperimentali che hanno funzionato pochi minuti e eh, sino a 595 megawatt termici su unità pilota, questo è qua con eh, dei tempi di esercizio più lunghi. Anche in Francia ci sono state ricerche in questo settore, cominciarono nel 1960 con la partecipazione congiunta principalmente di Electricité de France e il Consiglio Nazionale di Cerche Francese e sfociarono nel 1964 nella realizzazione di un prototipo da 10 MW elettrici e di un campo magnetico di 3 Tesla. Nel 1968 l'Electricité de France ha deciso l'abbandono delle ricerche considerata la realizzazione dei generatori magnetro-idrodinamici troppo complicata eh, e indirizzandosi a favore dello sviluppo delle centrali nucleari tradizionali e dei reattori veloci, però non, questi ultimi non sono stati esattamente un successo. Bel lavoro di ingegnere, bel lavoro a livello sperimentale, però dal punto di vista pratico diciamo la verità che non ne ha funzionato uno. In Italia le ricerche principali erano negli anni 50 hanno coinvolto, come era successo in Francia, per cui la struttura organizzativa più o meno parallela, coinvolsero appunto Enel e il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, l'allora CNEN, che poi è diventato eh, l'Enea, nonché varie università, tra cui anche Padova, Perugia e altre, e furono abbandonate negli anni 70 per la, le difficoltà connesse allo sviluppo della tecnologia. La stessa cosa più o meno è avvenuta in Gran Bretagna. La questione appunto, come vi dicevo prima, è che a quel tempo eh, la filiera nucleare era 
a fissione era piuttosto ben consolidata, si era arrivati a reattori piuttosto sicuri ed efficienti, anche se vi ricordo che un reattore nucleare a fissione non è molto efficiente dal punto di vista energetico, magari quartieri ne sa, potrebbe dire molto di più. Comunque lavorando a bassa temperatura diciamo, il rendimento elettrico di un reattore nucleare a fissione fa un pochino schifo. Diciamo, ecco. Infatti la nuova filiera prima del blocco recente cercava di utilizzare metalli fusi per elevare la temperatura del, del fluido e eh, come tutti voi sapete un reattore nucleare ha bisogno di una quantità spaventosa di acqua di raffreddamento. Fatto sta che ad esempio in Francia negli anni scorsi in seguito alle siccità estive è diminuita la portata di fiumi e hanno dovuto eh, frenare diciamo, il funzionamento dei reattori nucleari che non si riuscivano a raffreddare abbastanza, per cui se non li raffreddi l'energia elettrica non le produce perché per il funzionamento della turbina. Per cui appunto generale, i reattori nucleari a fissione non sono della vecchia filiera, sì, lavorano bene però dal punto di vista energetico non sono il massimo. Per cui diciamo l'abbandono dello sviluppo del generatore magneto idrodinamici è stato un errore abbastanza grave di visione del futuro. Prego? Però almeno il 50% lo fa eh, il, il, il nucleare. Adesso sì, eh, adesso sì, se prendi ma... i vecchi reattori ad acqua polente ho paura. Quelli erano un po' il BBR, ho paura che. E poi cioè, io ti contesto due cose, una è questa, e l'altra è la tua prima frase iniziale. Il combustibile nel ciclo totale del, del reattore nucleare, fissione, sì. terza generazione avanzata, sì. costa il 5% del totale, mentre il, per una centrale termica, termica normale a petrolio, sì. dopo il costo iniziale, il costo della centrale del 90% è dovuto all'acquisizione. Ah beh, questo sicuramente. Eh, ma il 5%, tu hai detto che lo dobbiamo moltiplicare per, per 7-8 volte. No, 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 non ho detto che dobbiamo, ho detto che il prezzo del combustibile sui mercati tradizionali è aumentato. Perché negli anni 80 te lo tiravano dietro praticamente. E dopo ma abbiamo detto che uranio parliamo. Eh? Uranio arricchito, sì. Eh, ma adesso non sta a 5 per 7, 35, 40 o 40. Per cento, non, non è il 40% del io parlo del costo totale del ciclo di vita, sai che significa? Sì, sì. Questa è l'unica cosa importante quando si parla del ciclo di vita e del costo del, del fertilizzante, cioè del, del, appunto del, del combustibile. Il combustibile nucleare solo il 5%. Quell'altro è il 90%, è parecchio, eh beh, certo, è, enorme, è un enorme naturale. Ora tu invece non dici 5%, ma 35%. No, uno dicevo non tanto del costo su, di incidenza sul ciclo di produzione, ma il, il costo di acquisto del combustibile. È come, è come se, non so, se tu a casa hai le caldaie a gasolio o metano, ma eh, il giorno che il metano ti aumenta tu compri i pellet è la stessa cosa, più o meno la stessa hanno fatto i governi, finché costava una certa cifra diceva sì, compriamo l'aria. Ha cominciato a aumentare i prezzi e hanno cominciato a pensarci un attimo di più. Secondo me è un discorso che è valido in Svizzera, per l'Italia è diverso. Lo sai. Ma in Italia ha delle dinamiche particolari, dai. Ecco. Dunque, ora parliamo della, dello sviluppo in Russia, che è stato oh, particolarmente interessante anche perché la Russia si trovava in un periodo particolare le decisioni erano fortemente centralizzate per cui eh, quando a livello centrale si decideva una cosa quella si faceva, non aveva importanza i costi, non aveva importanza le difficoltà quello che era deciso si doveva fare punto e basta il primo prototipo che si chiamava U01 è stato realizzato nel 1961 e aveva una potenza inferiore a 100 watt, cioè riusciva a accendere una lampadina per la grossa. Nel 1964 però, sulla, a fronte del successo di questo primo giochino, è stato realizzato l'U02 che era già da 75 kW, per cui già più brillante, alimentato a gas naturale. Il primo impianto di potenza venne realizzato, dopo aver superato enormi difficoltà, nel 1971 e si chiamava U25, produceva 25 MW elettrici lordi 
20,4 netti perché come vedremo 4,5 MW era assorbiti dall'elettromagnete utilizzava sempre gas naturale un elettromagnete da 2 terna e con un, un po' pesantino 2500 tonnellate dopo è stato realizzato anche l'U25G che invece andava a polverino di carbone nel 1982 a Riasa, per cui siamo a circa 200 km da Mosca, iniziò la ricostruzione dell'U500 da 500 MW elettrici, sempre a gas naturale con elettromagnete a 6 terna. Purtroppo, in seguito alla crisi eh, economica nell'attuale federa nell federazione russa, diciamo, degli anni 80, nel 1989 il progetto si è fermato, si è arrivati a, produrre, a fare una parte delle macchine e dopo si è fermato. Negli anni successivi era prevista la realizzazione di altri tre impianti identici a questo, che però ovviamente non sono stati sviluppati. Negli anni 90 si è tentata la ripresa, però non si è ancora riusciti ad andare avanti in maniera decisa, secondo le mie fonti di informazione. Ora, se tentiamo di fare un calcolo del costo unitario dell'elettricità sulla base dei risultati ottenuti negli anni 80 in Russia, ad esempio, dove si è andati avanti con un po' più di decisione, e dei rendimenti complessivi ricavabili, abbiamo che un impianto, una centrale termoelettrica con canale magneto idrodinamico costa circa un 30% in più di una centrale termoelettrica tradizionale. Con, calcolando un rendimento del 58% che è il massimo sinora ottenuto in impianti di potenza avremo un, un costo del, del kilowatt ora inferiore a, a circa un 40% di quello attuale per cui se noi calcoliamo il costo dell'energia prodotta dalla combustione di metano non so se quartiere posso confermare intorno agli 11 centesimi di euro per kilowattora, potremmo arrivare quantomeno con le tecnologie attuali a 9 centesimi di euro al kilowattora e in prospettiva potremmo scendere anche a 6 centesimi di euro al kilowattora che è abbastanza confrontabile con la fonte nucleare di fissione e con l'idroelettrico. Per cui i generatori magneto idrodinamici possono rappresentare una cosa interessante per il futuro perché ci permettono di risparmiare fonti fossili ci permettono di abbattere il costo di elettricità che è assolutamente fondamentale perché tutti voi anche da, da, dalla cronaca quotidiana sapete che ad esempio gruppi come l'Alcoa si sono trovati pesantemente in crisi per il costo eccessivo di elettricità per cui ad esempio adesso l'alluminio lo importiamo soprattutto dalla Cina che il costo di elettricità è dettato dai programmi di Stato ecco, vediamo un attimo qualche altra slide Ecco qua, questo è un canale magneto idrodinamico formato da strati di materiali alternati per cui eh, anelli in nickel alternati a anelli di refrattario o blocchi di refrattario, blocchi di nickel e i blocchi di nickel fanno anche da collettori dell'elettricità dell prodotta per effetto olio. Questo è un altro brevetto, il brevetto Last eh, Chato, eh, canadese del 1984, anche il precedente era tratto da degli atti di brevetto. Questo è il brevetto Kawa e Ozawa, eh, giapponese del 1980. Ecco, questo qui è un generatore brevetto canadese, magneto idrodinamico di geometria grosso modo toridale per cui qui il plasma percorre una spirale all'interno del generatore vediamo, no, non ci sono altre slide mi sembra ecco, vi ho dato, ho cercato di non essere troppo pesante, di darvi una panoramica veloce ma spero efficace di quello che si possono dare in futuro i generatori magneto idrodinamici se si deciderà, come mi auguro, di eh, provare a percorrere a livello di ricerca applicata anche questa strada qui. Grazie.